నమస్తే నేను ప్రియ వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్ పల్లవి ఎడ్యుకేషన్ గ్రూప్ ఎప్పుడు స్థాపించారు పల్లవి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఏ ఏ కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఎలాంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కల్పిస్తున్నారు పల్లవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి మార్కెట్లో అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న కోర్సులు ఏవి పల్లవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వారు ప్రతిభ గల విద్యార్థులను ఎలా ప్రోత్సహిస్తారు ఇలాంటి ఎన్నో వివరాలు తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు పల్లవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ ఎంబి రాజు ఎంటెక్ అండ్ పిహెచ్డి జేఎన్టియు హైదరాబాద్ అలాగే రెసిపెంట్ ఆఫ్ బెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అవార్డ్ డీన్ ట్రైనింగ్ ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ కార్పొరేట్ రిలేషన్స్ అండ్ ఏ ప్రదీప్ కుమార్ బీటెక్ ఎంటెక్ విఎల్ఎస్ఐ సిస్టమ్ డిజైన్ వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు షో రాజు గారు ముందుగా మీరు చెప్పండి పల్లవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఏ ఏ కోర్సెస్తో స్టార్ట్ చేశారు అసలు పల్లవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ థీమ్ ఏంటి పల్లవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా పల్లవి గ్రూప్ అనేది నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది మేడం దాంట్లో ఏంటంటే నైన్టీ ఫోర్ నుండి పల్లవి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ కానీ పల్లవి స్కూల్స్ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్స్ ఇవన్నీ స్థాపించడం జరిగింది అప్పటి నుండి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుండే మేము ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్లో ఉన్నాము అయితే ఆల్ ఆ తర్వాత ఏంటంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఈ పల్లవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని మా మేనేజ్మెంట్ టేక్ ఓవర్ చేయడం జరిగిందండి అయితే ఆ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుండి మేము ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నామంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం మేడం ఇంకోటి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఆఫర్ చేస్తున్నాము ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఆఫర్ చేస్తున్నాము ఇంకా ఈ ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఆఫర్ చేస్తున్నాము మళ్ళీ ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో లేటెస్ట్ బ్రాంచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విత్ డేటా సైన్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విత్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్సులను మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాం మేడం రైట్ ప్రదీప్ కుమార్ గారు నమస్తే అండి సో రైట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మార్కెట్లో ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ బ్రాంచెస్ అంటే డిమాండ్లో ఉన్న కోర్సులు ఏంటి అండ్ పల్లవిలో ఎలాంటి కోర్సెస్ ఉన్నాయి డిమాండ్లో ఉన్న కోర్సులు అంటే ఇప్పుడు నిషే టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి లైక్ ఎట్లా అంటే డేటా సైన్సెస్ నెక్స్ట్ ఏఎన్ఎంఎల్ అని నెక్స్ట్ బిగ్ డేటా అని అలాగే మనకు ఐఓటి అని సైబర్ సెక్యూరిటీ అని ఇవన్నీ కోర్సెస్ మన యూనివర్సిటీ వాళ్ళు దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇస్తున్నారు మనకు వాటి చాలా డిమాండ్ ఉంది అందుకొరకనే బీటెక్లో ఈ సిఎస్సి బదులు వాళ్ళు వాటితో సరిగా బైఫర్కేట్ చేసి సిఎస్సిలో ఇచ్చారు వీళ్ళు సో ఆ కోర్సు చాలా డిమాండ్ ఉంది కానీ మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ వీళ్ళు ఎందుకంటే ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కానీ నాలుగేళ్ల తర్వాత గ్రాడ్యుయేట్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళు అప్పుడు వచ్చే కోర్సెస్ ఇప్పటికీ ఏమైనా చేంజ్ ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇవాళ ఉన్న డిమాండ్ రేపు ఉండాలని లేదు సో అలాగ అలాగా ఇప్పుడు మనం చే చేసుకునేది ఈ కోర్సులకు ఎలాగో ఇంకొక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు డిమాండ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఫర్దర్ వాళ్ళు సస్టైన్ కావాలి కాబట్టి నేర్చుకుంటూ పోతుండాలమ్మ దిస్ ఈజ్ మార్కెట్ ట్రెండ్స్ అమ్మ రైట్ రాజుగారు అయితే ఇప్పుడు పల్లవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో టీచింగ్ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఫ్యాకల్టీ కావచ్చు ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు అంటే ఒక స్టూడెంట్ పల్లవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలంటారు అంటే ఇప్పుడు పల్లవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వచ్చేసరికి అంటే మా దగ్గర అందరు సీనియర్ ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు మేడం మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి ఒక పిహెచ్డి హోల్డర్ని పెట్టాము వాళ్ళు కూడా ఇండస్ట్రీ ఈవెన్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ కూడా ఉన్నారు మా దగ్గర ఇంకా ల్యాబ్స్కి వచ్చేసరికి కంపల్సరీ మేము అకాడమిక్స్లో ప్రతి ల్యాబ్ మెయింటైన్ చేయాలి కానీ ఈ లాస్ట్ ఇయర్ ఏంటంటే మేము అవుట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ స్ట్రెంత్లో టూ ట్వంటీ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ మళ్ళీ మా చైర్మన్ గారు మల్కా కుమరయ్య గారు ఏం సజెస్ట్ చేశారంటే ఈ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం ఒక్కటే కాదు లేటెస్ట్ ఏరియాలో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అంతా కూడా లేటెస్ట్ ఎమర్జింగ్ ఏరియాలో కంప్యూటర్ సైన్స్ బాగా డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి ఆ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ సాఫ్ట్వేర్తో కూడినటువంటి కొత్త ల్యాబ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది మేడం ఆ ల్యాబ్లో ఏంటంటే ఓన్లీ ఎమర్జింగ్ ఏరియాలో కొత్త కోర్సులకి మాత్రమే ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాం ఇన్ అడిషన్ టు ద రెగ్యులర్ అకాడమిక్స్ దానివల్ల ఏంటంటే మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉన్న కోర్సుల్లో ఎందుకంటే పిల్లలు పాస్ అయిన తర్వాత అవి నేర్చుకోవాలంటే సపరేట్గా దేవటి ఇన్వెస్ట్ ఇంకా అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి పిల్లలకు హెల్ప్ చేయడానికి
అది మేము చాలా గొప్పగా గ్రేట్గా ఫీల్ అవుతాం మేడం నిన్ననే జరిగింది అది కూడా ఇన్సిడెంట్ సో రైట్ అలాగే అంటే సబ్జెక్టుతో పాటు కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా మీరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారా అంటే ఇప్పుడు స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా స్టూడెంట్కి స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళలో ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే జాబ్ రేపు జాబ్ రావాలంటే కంపల్సరీగా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ యాప్టిట్యూడ్ స్కిల్స్ కానీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ కానీ టెస్ట్ చేసిన తర్వాతనే జాబ్లో తీసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి మేము ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇయర్లోనే పిల్లలకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి యాప్టిట్యూడ్ స్కిల్స్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి మేము ఫినిషింగ్ స్కూల్ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాం మేడం ఆ ఫినిషింగ్ స్కూల్లో ఏంటంటే ఏవైతే ప్రోగ్రామింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో అంటే ల్యాబ్ ఓరియంటెడ్ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో వాటికి క్లాస్ రూమ్లో టీచింగ్ కాకుండా ల్యాబ్లోనే క్లాస్ రూమ్ టైప్ టీచ్ చేస్తాం అంటే డైరెక్ట్గా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది పిల్ల పిల్లలకు ల్యాబ్లోనే డైరెక్ట్గా నోట్బుక్లో రాయకుండా సిస్టమ్లోనే ఎంటర్ చేస్తారు ప్రోగ్రామ్ టీచర్ మాత్రం పెన్ ట్యాప్స్ యూజ్ చేసి బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇక పిల్లలు నోట్ చేసుకోవడం ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ సపరేట్గా ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడం అట్లాంటివి మోడల్ తీసేస్తాం కంప్లీట్గా ఎందుకంటే ల్యాబ్లోనే తీరీ నేర్చుకుంటాడు డైరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు అతనికి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది ప్రాక్టికల్గా ఎందుకంటే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఎందుకంటే అతనికి కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అట్లాగే ఇన్ అడిషన్ టు దట్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోర్ట్స్ని కూడా మధ్య మధ్యలో పిలుస్తుంటాం సపోజ్ ఇప్పుడు ఎమర్జింగ్ ఏరియాలో డేటా సైన్స్ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళను రియల్గా పిలిచేసి పిల్లలకు ఆ ల్యాబ్లో రియల్ టైమ్ ట్రైనింగ్స్ కూడా ఇప్పించడం జరుగుతుంది మేడం అలాగే పల్లవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్కి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు అలాగే అకామిడేషన్ కావచ్చు ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ స్టూడెంట్కి ఏ విధంగా కల్పిస్తున్నారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఇంకా మాది మొత్తం టెన్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ మేడం దాంట్లో ల్యాబ్స్ అన్నీ కూడా యాజ్ పర్ ఎందుకంటే మాకు ఏసీటీ అండ్ జేఎన్టి అఫిలియేషన్ అవసరం వస్తుంది కాబట్టి యాజ్ పర్ ద యూనివర్సిటీ నామ్స్ జే ఏఐసిటీ నామ్స్నే ప్రతి ల్యాబ్ కానీ సివిల్కి కానీ ఎలక్ట్రికల్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్లో అన్ని ల్యాబ్స్ యాజ్ పర్ ది యూనివర్సిటీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఉన్నాయి ఇంకా దా ఇన్ అడిషన్ టు దట్ మేము స్పోర్ట్స్ మీద కూడా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం ఎందుకంటే మా పల్లవి స్కూల్స్ మా చైర్మన్ గారు ఎప్పుడు కూడా కంపల్సరీగా ఫిజికల్లీ వాడు ఫిట్ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ పిల్లలు ఎందుకంటే పెర్ఫార్మెన్స్ అకాడమిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది అనే దాంతో మేము హోలిస్టిక్ అప్రోచ్లో ఎందుకంటే పిల్లలకు స్పోర్ట్స్ కూడా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లలకు కొంచెం మైండ్ సెట్ కానీ వాళ్ళ రిసీవింగ్ పవర్ కానీ రీడింగ్ స్కిల్స్ కానీ మెమొరీ పవర్ ఇవన్నీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి అనేది మా నమ్మకం రైట్ ప్రదీప్ గారు అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డిమాండ్ ఉన్న కోర్సులు కావచ్చు అలాగే ట్రెడిషనల్ కోర్సెస్ అంటే స్టూడెంట్ తీసుకున్న కోర్సుకి కెరియర్ గ్రోత్ ఏ విధంగా ఉంటుంది పల్లవి కాలేజ్లో మీరు ఇంట్రడ్యూస్ కోర్సెస్కి కెరియర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది యాక్చువల్లీ అమ్మాయి ఇప్పుడు కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఈసీఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఈ అన్ని కోర్సెస్ ప్లస్ సిఎస్సీ ఈజ్ ఏ నో మోడర్న్ నిషి కోర్స్ ఇది దీనికి వీటికి ఎప్పుడు కోర్ డిపార్ట్మెంట్కు ఉండే డిమాండ్ ఎప్పుడు ఉంటుందమ్మా అది తగ్గదు కాకుంటే ఏంటి అంటే సప్లై ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ తగ్గుతుంది వాళ్ళకు ఎక్కువ కాలేజీలు తీసుకున్నప్పుడు తక్కువ మంది ఉద్యోగాలు వస్తాయి అయితే వాళ్ళని ఇప్పుడు కొత్త ఈ డిషిట్ కోర్స్ టెక్నాలజీస్ వచ్చిన తర్వాత మనకేంటి అంటే ప్రతి కోర్సు వాటితోటి మింగిల్ కావాల్సిందే ఎందుకు అంటే ఆ కోర్సులో వీళ్ళు ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఇప్పుడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి డాటా సైన్సెస్ అండ్ బియాండ్ దట్ ఐఓటి ఎందుకంటే స్మార్ట్ సిటీస్ వచ్చాయి అంటే డాటా సైన్సెస్ కావాలి ఐఓటి కావాలి అలాగే మనకు ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చినప్పుడు ఎంబైడ్ సిస్టమ్స్ అనేది ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకు మేజ్ మేజర్ సబ్జెక్టు దాంతో సరిగా వాళ్ళు ఐఓటీ కూడా నేర్చుకోవాలి అలాగే మనం ఈసీఈ వాళ్ళకి ఐఓటీ ఉంది మెకానికల్ వాళ్ళకు రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ ఉంది ఇలాంటి కోర్సెస్ అన్ని అడిషనల్గా నేర్చుకుంటూ అలాగే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి కంప్యూటర్ సైన్స్లో అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు సస్టైన్ కాగలుగుతారు ఫ్యూచర్ రిక్వైర్మెంట్ అయితే దానికి జేఎన్టీయూహెచ్ వాళ్ళు ఆల్ర
कंप्यूटर सैंस अलाइड ब्रांस डिमेंड ओल मन ट्रडिशनल ब्रांस कंत फ्यूचर भविष्य में मन को मेकानिकल इंजनी एलक्ट्रिकल इंजनी उड़ने का मेजर मैनर डिग्री का मैं एसी मैं यूनर्सी एंकरेजे नाम्स वलिचार दाने लगे सपोज सिविल यानी मेकानिकल यानी एलक्ट्रिकल यानी एवरना सर बीटेक् स्टूडेंट वाल थर्ड इयर ना थ्री एलक्ट अटे थ्री अडिशनल सबजेक्ट अडिशनल टू देग्युर् बीटेक् की मूड सबजेक्ट एक्सट्रा कहना आर्टिफिशियल इंटलीजेंस सैबर सैक्यूरी मेशीन लर्ग ईटीवच्छ दाटो मूड सबजेक्स अटे एन क्रेडिट अडिशनल कीटेक् मेकानिकल तो इंजनी तो मैनर डिग्री आर्टिफिशियल इंटलीजेंस यानी ये कोर्स मूड सबजेक्ट पास आरिया मैनर डिग्री अभी अफिशियल डिग्री वस्तु अब स्ट्रेट अवे दे आर्जिबल ईवन एमर्जिंग एरिया आलो आ रेग्युर् ट्रडिशनल बीटेक्टी सिविल मेकानिकल एला गवर्नमेंट जॉब्स ऐसे उ अंत कंपेर टू सीएससी वाल कंपेर ट्रडिशनल ब्रांस के रूल रेग्युशन प्रकार वाले चाइसूर नरसीमहारे नमस्ते नरसीमहारे नमस्ते सर नारो हेलो सर नमस्कार सर गवर्नमेंट अप्रूवल पेंगे ओल लास्ट इयर फीजुन अस्कशन आर् गोइंग ओल फी अगर फिफ्टी थी प्रदीप गारे स्टूडेंट का पेरेंट का कॉलेज को ये ब्रांच तीस एला चूज चुस्काले स्टूडेंट कंफ्यूजन टाइप आफ् गई स्टूडेंट मैडम अत असस्त यांक बटी का अत फिजिस् कैमिस्ट्री मैथमेटिक्स परज्ञा ने बटी का मन अत चूसा फिजिस् मैथमेटिक्स स्ट्रांग उसे मैं को सजेस्ट मैडम मैथमेटिक्स दाटे स्ट्रांग उसे मैं जनरल मैं वी सजेस्ट इन फर् दंप्यूटर सैंस इक अला मैं को ब्रांच तस्काली अंत फिजिस् मैथमेटिक्स मस्ट बी थरो कैमिस्ट्री अने ओनली कैमिकल इंजनी अट्ठाँ वाटे एक्व फिजिस् मैथ्स मत आल इंजनी डिपार्टेंट अवसर उ मैडम अं अपार्ट फ्रम दटे फ्यूचर मैं एक्सप्लेन मैडम पिगाड़ की एला उ आफ्टर फोर इयर्स एला उ मैं कॉलेज में एम चेयर इवन चेसी वाल एक्सप्टारो कंडीशन अटे मैं फेसिटी यूजारो वाला रिटेड ब्रांच इतना मैडम दट वाट वी डू अटे ओवराल स्टूडेंट इंट्रस्ट कंसीडर चाहिए मैडम एन क्या फस्ट इयर मनमेद प्रेजर दीको चपेन तरह मल्ल वालू सैकंड इयर तरह केसेस वस्तु एवरी इयर सर नाष्ट लेकिन मना प्रेजर तो चावा प्रेजर तो चाहे अला अंकने मैं फस्ट इयर अत अड़ता वट इज़ युवर चाईस एनक पर्टिकुलर ब्रांच चेयर अत इनको मैं अडवैज सो इन ब्रांच प्रति पेरेंट स्टूडेंट फस्ट चूस कॉलेज फीज स्ट्रक्चर चूस्टर सो पल इंजनी कॉलेज एडुकेशन लोन का स्कालशिप इलांटर स्कालशि इपस्ता मैडम अंत इन ओवराल मैं स्टेट गवर्नमेंट अन्नी रखा हेल्प इप्ड गवर्नमेंट स्कूल स्कूल का गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज वाल टू इयर्स इंटर्मीडिय कंप्लीट इस्पेक्ट आफ् द रिजर्वे बीसी एस एस एफ आल कम्यूनिटी की फ्री अंडी एमी फी उ कॉलेज फी एना टोटल फी रीबर्समेंट उ मन गवर्नमेंट मन की चक्ने अवकाश मन सीएम केसीआर गारे अलागे यांक टेन थौज बिस्ते फुल फी रीबर्समेंट उबी अवकाश पिल वो मंच चलते पर्फॉमस बे कटली फीजुद प्रॉब्लम का बैंक एडुकेशन लोन मेमकूल को हेल्प अने 
ప్రదీప్ గారు అయితే ఒక కాలేజ్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ప్లేస్మెంట్ అనేది కూడా కంపల్సరీ చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటారు ఓకే పల్లవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటారు మా కాలేజ్లో మాకు అవుట్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ మేడం టూ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ మేము ప్లేస్ చేసాం ఈ సార్ అండ్ ఆఫర్స్ ఇచ్చాం సో వాళ్ళల్లో దాదాపు అందరు జాయిన్ అవుతున్నారు కూడా ఇది కాక మాకేంటి అంటే ఈసారి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మేము సీజన్లో స్టార్ట్ కాలేదు ఎగ్జామ్స్ నడుస్తున్నాయి పిల్లలకు మాకు ఆల్రెడీ టెన్ కంపెనీస్ హ్యాండ్స్లో ఉన్నాయి మేడం దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ పర్ఫార్మెన్స్ అలాగే ఒక స్టూడెంట్కి అంటే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళిపోమంటారా లేదంటే వాళ్ళు మాస్టర్స్ చేయాలంటే కనుక ఏ టైప్ ఆఫ్ గైడెన్స్ ఇస్తారు పల్లవి నుంచి అంటే యాక్చువల్గా పిల్లగాడికి మూడు తువ్వలు మేడం టు బికమ్ ఏ వాళ్ళ వాళ్ళ క్యారీర్ తెచ్చుకునేందుకు మొదటిదేమో జాబ్ రెండవదేమో ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ హయర్ ఎడ్యుకేషన్ మూడవదేమో ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ దే స్టార్ట్ దేర్ ఓన్ బిజినెస్ అయితే ఫస్ట్ దానికి జాబ్ అంటే ఇలాగూ మేము క్యాంప క్యాంపస్లో తీసుకొస్తాము లేకపోతే వాళ్ళు ఇష్టమైన కంపెనీస్ చేసుకోండి వాళ్ళ తర్వాత మంచి కంపెనీస్ కొట్టుకుంటారు అలాగే ఎప్పుడైతే హయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మేము ఏం చేస్తున్నామంటే మా కాలేజీలో వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకున్నాం ఆ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకుని అతని ద్వారా ఈ పూర్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో మా దగ్గర చాలా వరకు రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచే వస్తారు మాకు వాళ్ళకి ఏంటి అంటే మేమే మొత్తం యూనివర్సిటీస్ సెలెక్ట్ చేయిస్తాము వాళ్ళకి ప్రిపరేషన్ చేయిస్తాము అండ్ మేము వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇస్తాము ఏ యూనివర్సిటీ పోతే ఏమవుతుంది అనేది అండ్ వితౌట్ ఛార్జింగ్ ఎనీథింగ్ టు ద స్టూడెంట్ సో వాళ్ళకి అలాగే మేము సీట్ ఇప్పించి వాళ్ళని వీజా ఇప్పించి మేము అక్కడికి పంపించే వరకు మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ వి హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దట్ సెంటర్ ఇన్ అవర్ అంటే చిన్న ఒక మా డిపార్ట్మెంట్లోనే కలుపుకొని మేము ఒక అతన్ని రిక్రూట్ చేసుకొని చేస్తున్నాం మేడం ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ సెంటర్ చేస్తున్నాం ప్లేస్మెంట్ సెల్తో పాటు అది కూడా ఈ గేట్ లాంటివి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ లాంటివి పిల్లగాళ్ళే జిల్లగాళ్ళ ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూషన్లకు వెళ్ళి వాళ్ళు పర్సూవ్ చేస్తారు ఇక వాటికి మనం ఏం చేయలేము మేడం అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంకా థర్డ్ది ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంటే మేము ఇప్పుడు సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసాము సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ మేము ఇండస్ట్రీ వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యాము ఇండస్ట్రీ పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ దే ఎస్టాబ్లిష్ ద సిస్టమ్ అండ్ వాళ్ళే ట్రైన్ చేస్తారు వాళ్ళే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తారు ఏదన్నా మంచి ప్రాజెక్ట్ ఒకవేళ పిల్లలు డెవలప్ చేస్తే దానికి మేము వాళ్లకు ఇంటర్లీ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఇప్పించి వాళ్ళతో ఇండస్ట్రీ పెట్టించేందుకు కూడా మేము దానికి సమాయత్తం అవుతున్నాం మేడం కాలర్ ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుందాం నారాయణపేట నుంచి మహేష్ గారు నమస్తే అండి రాయలేకపోయినా సార్ అంటే ఇప్పుడు అంటే మేము ఎగ్జామ్స్ రాయకుండా అంటే మేము ఇప్పుడు మీ కాలేజ్లో అప్రోచ్ కాగలుగుతామా అంటే ఓకే అండి ఏంటంటే ఎంసెట్ ఎంట్రన్స్ రాస్తేనేమో మీకు ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ కనుక మీరు అప్లికేబుల్ అవుతే గవర్నమెంట్ ఫీ ఇస్తుందండి స్కాలర్షిప్ లాగా ఒకవేళ మీరు ఎంట్రన్స్ రాయకపోతే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు ఓన్గా మీరు ఫీ కట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి మేనేజ్మెంట్ కోటాలో మీరు ఏ కాలేజీలో అయినా జాయిన్ కావచ్చండి మా దగ్గర కూడా ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ చూసినట్టయితే సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఉందండి మా దగ్గర కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంది ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉందండి రైట్ రాజుగారు అలాగే పల్లవి కాలేజ్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ అకాడమిక్ ఈవెంట్లు జరుగుతుంటాయి జనరల్గా మీరు కండక్ట్ చేసేవి అకాడమిక్ ఈవెంట్స్ అంటే మా దగ్గర డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ ప్రొఫెషనల్ బాడీస్ ఉన్నాయి మేడం ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకున్నట్టయితే కంప్యూటర్ సైన్స్లో సిఎస్ఐ ప్రొఫెషనల్ బాడీ ఉంది ఆ సిఎస్ఐ చాప్టర్ కింద అది ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఉంటుంది సిఎస్ఐ చాప్టర్ మన హైదరాబాద్ చాప్టర్ అండర్లో వాళ్ళు కొన్ని సెమినార్స్ కానీ వర్క్షాప్స్ కానీ ఎక్స్పర్ట్ లెక్చర్స్ కానీ ఈవెన్ వాళ్ళే అరేంజ్ చేస్తారు అది ఈ సిఎస్ఈ డిపార్ట్మెంట్కు కండక్ట్ చేస్తాం ఎక్స్పర్ట్ లెక్చర్స్ అట్లాగే ఇప్పుడు ఈసీఈ ఎలక్ట్రికల్ తీసుకున్నట్టయితే వాళ్ళకు ఐఈటీఈ నుండి మా ప్రొఫెషనల్ బాడీ ఉంది మేడం కాలేజీకి ఉంది ప్లస్ స్టూడెంట్స్ కూడా మెంబర్షిప్స్ ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ నైంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ ఏదో ఒక ప్రొఫెషనల్ బాడీలో మేము మెంబర్షిప్ ఇప్పించాం సివిల్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ కానీ సిఎస్సి కానీ ఏ బ్రాంచ్ అయినా కూడా దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ రిలేటెడ్ చాప్టర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గెస్ట్ లెక్చర్స్ అన్నీ కండక్ట్ చేస్తారు పిల్లలకు ఎటువంటి స్కిల్ అవసరం ఉన్నా లేదంటే మార్కెట్ డిమాండ్ ఉన్న కోర్సెస్లో వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్ లెక్చర్స్ కానీ ఇండస్ట్రీ లెక్చర్స్ క
క్రికెట్ కానీ వాలీబాల్ కానీ త్రోబాల్ కానీ ఇంకా లేడీస్కి చెన్ని ఇవి ఏమంటారు చెస్ కానీ టెన్నిక్ కాయిట్ అట్లాంటి గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్కి కండక్ట్ చేస్తుంటాం ఇంకా ఓవరాల్గా ఏంటంటే కొంచెం సౌండ్ బాడీ డ్వెల్స్ ఇన్ సౌండ్ మైండ్ అంటారు కదా దాని ప్రకారంగా మేము స్పోర్ట్స్కి కూడా ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తాం మేడం రైట్ ఒక కాలర్ ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుందాం వరంగల్ నుంచి స్వాతి గారు నమస్తే అండి నమస్తే 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 అండి హలో హలో చెప్పండి మేడం ఈ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఎంత ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ అడుగు మా ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ అమ్మ మా మా ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి 66000 ఉంది అమ్మ ఇప్పుడు రివైజ్ అయిన ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఒకవేళ గవర్నమెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ ది చేస్తే గనుక 50000 ఉంది మీరు అది ఏ గవర్నమెంట్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తే దాని ప్రకారంగా ఉంటుందండి ఇయర్లీ ఇయర్లీ ఫీ అది ఏ బ్రాంచ్ కైనా సేమ్ ఫీ ఉంటుందమ్మ ఓకే రైట్ ప్రదీప్ గారు అయితే ఒక స్టూడెంట్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకోవాలన్న కళ అంటే ఎప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఆ అంబిషన్ ఉండాలంటారు ఆ నాలెడ్జ్ కూడా ఇంజనీరింగ్ కావాల్సిన నాలెడ్జ్ అంతా స్కూల్లోనే పడుతుంది మేడం ఓకే స్కూల్లోనే అంబిషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకు నేను ఇంజనీరింగ్ కావాలి నేను ఏదో సాధించాలి అనేది అందుకొరకనే వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆప్టిట్యూడ్ అవన్నీ ఇంజనీరింగ్లో ఎస్ఎస్సీల వరకే ఉన్న నాలెడ్జే మనకి ఇక్కడ టెస్ట్ చేయబడుతుంది ఉద్యోగాలకు కూడా సో ఆ నాలెడ్జ్ సంపాదించి దాంట్లో మనం ఆ నాలెడ్జ్ని అప్లికేషన్ చేసినందుకే ఇంజనీర్స్ అవుతారు మేడం ఎవరైనా కాబట్టి ఆ నాలెడ్జ్ సరిపోతుంది ఎస్ఎస్సీ వరకు ఉన్న నాలెడ్జ్ వాళ్ళు ఎస్ఎస్సీ వరకే వాళ్ళ అంబిషన్స్ ఫిట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు రైట్ రాజుగారు అలాగే పల్లవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఒక స్టూడెంట్కి ప్లేస్మెంట్స్కి సరిపోయే నాలెడ్జ్ అంటే ఆ స్టూడెంట్కి మీరు ఏ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు ఎలాంటి నాలెడ్జ్ ఇస్తారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మేము యాక్చువల్గా మేము సిఆర్టీ ప్రోగ్రామ్ మేము చేస్తాం మేడం ఇట్ ఈస్ జనరల్ ప్రోగ్రామ్ ఏ కాలేజ్ అని చేస్తుంది ఏంటంటే దాంట్లో మేము ఆప్టిట్యూడ్ ఇంగ్లీష్ నేర్పుతూ దాని మీద స్పెషల్గా మేము కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కంపల్సరీ ఇస్తాం ఎందుకంటే సి డేటా స్ట్రక్చర్స్ కంపల్సరీ ఏదే ఏ జాబ్ కైనా కాకుంటే ఒకవేళ అడ్వాన్స్డ్ కోర్సెస్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే పైతాన్ నేర్చుకుంటారు జావా నేర్చుకుంటారు అలా కాక అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ సార్ అంటే ఈ సార్ నుంచి మేము దానికి ల్యాబ్స్ అటాచ్ చేసేసి సిఓఈవి అని ఒకటి మేము స్టార్ట్ చేసి అందులో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తాం బై ద టైమ్ దే కమ్ టు ద ఫినిషింగ్ స్కూల్ మోడల్ అదే ఫస్ట్ ఇయర్లో మేము ఆప్టిట్యూడ్ బిహేవియర్ టెస్ట్ చేస్తాము సెకండ్ ఇయర్ నుంచి టెక్నికల్ స్టార్ట్ చేస్తాము సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ వరకు ప్రాజెక్ట్స్ క్యాప్స్టోన్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేవారు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఒక కంపల్సరీ చేయాలి అది ఈ ఈ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఈ వచ్చే ఫస్ట్ ఇయర్ బ్యాచ్కు మేము అది ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం మేడం బై ద టైమ్ హీ కంప్లీట్స్ హిస్ బీటెక్ హీ విల్ బి రెడీ విత్ ద ఇండస్ట్రీ రెడీ నాలెడ్జ్ స్కిల్ ఎవ్రీథింగ్ హీ విల్ గెట్ ద నాలెడ్జ్ అతను డైరెక్ట్ పోయి జాబ్ మీద కూర్చుంటాడు ట్రైనింగ్ ఇట్లా అవసరం లేదు అలా తయారు చేద్దామని మేడం రైట్ అలాగే పల్లవిలో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్న స్టూడెంట్కి క్రైటీరియా ఏమి ఉండాలి ఎంసెట్ రాయాలి ఎలిజిబిలిటీ ఎంతవరకు ఉండాలంటారు అంటే ఓవరాల్గా ఎన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ టు ఫాలో ది సేమ్ నామ్ సేమ్ ఒకటి ఏంటంటే ఎంసెట్ ఎంట్రన్స్ క్వాలిఫై అయ్యి ఉండాలి క్వాలిఫై అయితే కనుక ఫీ ఫీ రీయింబర్స్మెంట్ కనుక వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా అది ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చెక్ చేసి దాంట్లో ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్లో ఇస్తుంది మేడం ఫీ రీయింబర్స్మెంట్ ఎలిజిబుల్ అని రాస్తుంది లేదంటే కనుక ఎంట్రన్స్ రాయని ఇందాక కాలర్ చూసినట్టయితే రాయలేదు కదా అట్లాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు సొంతగా వాళ్ళు కాలేజ్ ఫీ అనేది మేనేజ్మెంట్ కోటాలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫీ కట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మేడం వరంగల్ నుంచి సాత్విక్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి సిఎస్ఈలోనా సార్ సిఎస్ఈలో ఇప్పుడు మార్కెట్ లో చూసినట్టయితే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ విత్ ఏఐ ఎంఎల్ అని ఉందండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఉంది ఒకవేళ ఇంకొక సెకండ్ బ్రాంచ్ వచ్చేసి సిఎస్సి విత్ డేటా సైన్స్ ఉందండి ఇంకో థర్డ్ బ్రాంచ్ వచ్చేసి సిఎస్సి విత్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఉంది సిఎస్సి విత్ ఐఓటీ అనే కూడా ఉంది ఇట్లా ఎమర్జింగ్ ఏరియాలో ఆల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి అది అకార్డింగ్ టు ద జనరల్గా స్టూడెంట్ కనుక మ్యాథమెటిక్స్లో బాగా ఎక్సలెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే కనుక మీరు డేటా సైన్స్ ఇప్పించండి సార్ ఒకవేళ ఒక మాదిరిగా ఉందంటే ఏఐ ఎంఎల్ ఇప్పించు ఇప్పించవచ్చు ఏఐఎంఎల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ వచ్చేసరికి
రైట్ ప్రదీప్ గారు అయితే ఒక స్టూడెంట్ మార్కెట్ బట్టి కానీ లేదంటే పేరెంట్స్ ప్రెషర్ వల్ల కానీ ఒక కోర్స్ తీసుకున్నాక తర్వాత వన్ ఇయర్ అకాడమిక్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్కి బ్రాంచ్ చేంజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుందా అలా పాసిబుల్ అవుతుందా సో ఏ బ్రాంచ్ తీసుకుంటారా ఫస్ట్ ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్ కిస్మత్పూర్ నుంచి యాదగిరి గారు నమస్తే అండి హలో యాదగిరి గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి సార్ మా అబ్బాయికి సెవెంటీ థౌసండ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి సార్ సార్ చెప్పండి సార్ సిఎస్ఈ ఏఎంఎల్ మీ దాంట్లో వస్తుందా సార్ మా దగ్గర ఏఎంఎల్ బ్రాంచ్ లేదండి సిఎస్సి డేటా సైన్స్ ఉంది సిఎస్సి సైబర్ సెక్యూరిటీ ఉందండి ఆర్టీసీ బస్సెస్ ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు మనము నా నా ఉప్పల్ నుండి కానీ దిల్షనా నుండి కానీ ఇప్పుడు మా కాలేజ్ ఏరియాలో బండగూడలో ఆర్టీసీ డిపో కూడా పడింది కొత్తగా ఆ డిపో నుండి హయత్ నగర్కి వెళ్ళే రూట్లోనే మా కాలేజీ వస్తుంది నాగోల్ తర్వాత కాబట్టి ఆర్టీసీ ఫెసిలిటీ కూడా ఉందండి ఈవెన్ మెట్రో అయితే నాగోల్ వరకు వస్తే కనుక అక్కడ నుంచి ఈవెన్ సెవెన్ సీటర్ ఆటోస్ కూడా ఉంటాయండి మా కాలేజ్ బస్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఈ నడిచేంట్ అవర్ కాలేజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూ కెన్ యూజ్ ఈవెన్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆల్సో అండి రైట్ ఫైనల్గా రాజు గారు అయితే ఒక స్టూడెంట్ ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత అతను అనుకున్న గ్రోత్కి చేరాలంటే ఆ సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నుండే ప్లాన్ చేసుకోవాలి మేడం ఎందుకంటే అతను ఆ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే డిసైడ్ అవ్వాలి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మై బీటెక్ రెగ్యులర్ గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత నేను జాబ్ చే చేసుకోవాలా లేదంటే ఓన్గా ఏదైనా ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయాలా లేదంటే నేను హైర్ ఎడ్యుకేషన్ సైడ్ వెళ్ళాలా అనేది కనుక అతను డిసైడ్ చేసుకోగలితే అప్పటి నుండే ఈ హ్యాస్ టు వర్క్ హార్డ్ సపోజ్ హైర్ ఎడ్యుకేషన్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ ఇయర్ నుండే జిఆర్ఈ కానీ ఐఎల్స్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే అది టూ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఆ స్కోర్ కాబట్టి థర్డ్ ఇయర్లోనే ఈ కెన్ రైడ్ ది ఎగ్జామ్ ఒకవేళ మంచి స్కోర్ వస్తే అలాగే కంటిన్యూ అవుతాడు లేదంటే మళ్ళీ ఫోర్త్ ఇయర్లో ఇంకో ఛాయిస్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్లోనే డిసైడ్ అవ్వాలి లేదనుకోండి జాబ్ అయితే ఎలాగో మేము కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటాం వచ్చేస్తుంది లేదంటే స్టూడెంట్ కనుక కొంచెం ఇన్నోవేటివ్గా థింకింగ్ పవర్ ఉంది అతనికి కొంచెం ఐడియాలజీ బాగుందంటే కనుక మా దగ్గర ఇంకుబేషన్ సెల్ ఉంటుంది మేడం దాంట్లో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ లేదంటే వాళ్ళ చిన్న చిన్న ఐడియాస్ ఏమైనా ఉంటే మేము దాంట్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి దాంట్లో కనుక రిజల్ట్స్ బాగా వస్తే వాళ్ళు ఓన్గా కూడా ఇన్ ఫ్యూచర్లో దే కెన్ స్టార్ట్ దేర్ ఓన్ ఇండస్ట్రీ అలా కూడా గైడ్ చేస్తుంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజు గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారుగా ఇది వాళ్ళ స్టడీ గైడ్ కీప్ వాచింగ్ టీ న్యూస్